আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার স্বাগতম জানাচ্ছি রিভিউ এগেইনে আজকের এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব পাওয়ার ফ্যাক্টর কি পাওয়ার ফ্যাক্টর কেন ব্যবহার করা হয় পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কেন কম বেশি হয় এবং পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান 0.8 দ্বারা কি বোঝানো হয় এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর কত প্রকার ও কি কি এবং পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কম বেশি হলে কি ধরনের ক্ষতি হয় তো ভিডিও শুরু করার আগে ছোট্ট একটি অনুরোধ আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন প্রথমেই আসা যাক পাওয়ার ফ্যাক্টর কি কারেন্ট এবং ভোল্টেজের মধ্যবর্তী কোণের কোস সাইনের মানকেই পাওয়ার ফ্যাক্টর বলা হয় একে কোস থিটা দ্বারা প্রকাশ করা হয় আরো সহজভাবে বললে আমরা যে পাওয়ার জেনারেট করি তার শতকরা কত ভাগ ইউজ করতে পারি বা ব্যবহার করতে পারি তাই হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টর যদি আমরা এই পাওয়ার ফ্যাক্টরকে ম্যাথমেটিক্যালি প্রকাশ করি তাহলে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইজ ইকুয়াল টু রিয়েল পাওয়ার ভাগ অ্যাপারেন্ট পাওয়ার অর্থাৎ অ্যাকটিভ পাওয়ার যে পাওয়ার আমরা ব্যবহার করতে পারি যাকে কিলোওয়াট দ্বারা প্রকাশ করা হয় ডিভাইডেড বাই অ্যাপারেন্ট পাওয়ার বা টোটাল পাওয়ার যেটাকে আমরা কেভিএ দ্বারা প্রকাশ করি এই অ্যাকটিভ পাওয়ার এবং অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের যে রেশিও তাকেই পাওয়ার ফ্যাক্টর বলা হয় তবে এখানে বলে রাখা ভালো যে এই পাওয়ার ফ্যাক্টরের ট্রামটি শুধুমাত্র এসি কারেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ডিসি কারেন্টের ক্ষেত্রে এই পাওয়ার ফ্যাক্টরির ট্রামটি ব্যবহার হয় না কারণ ডিসিতে কারেন্ট এবং ভোল্টেজ সমান গতিতে প্রবাহিত হয় কিন্তু এসিতে কারেন্ট এবং ভোল্টেজ সাইন ওয়েভ গতিতে প্রবাহিত হয় যার ফলে কারেন্ট এবং ভোল্টেজের মধ্যে একটি কৌণিক দ্রুত সৃষ্টি হয় বা একটি কোন তৈরি হয় আর এই কোণকে আমরা থিটা দ্বারা প্রকাশ করি তাই এই কারেন্ট এবং ভোল্টেজের মধ্যবর্তী কোণের কোসাইন মানকেই পাওয়ার ফ্যাক্টর বলা হয় যাকে আমরা কস থিটা দ্বারা প্রকাশ করি আর এই পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান জিরো থেকে সর্বোচ্চ ওয়ান পর্যন্ত হয়ে থাকে এখন আসা যাক পাওয়ার ফ্যাক্টর কেন ব্যবহার করা হয় বা আমরা পাওয়ার ফ্যাক্টর কেন ব্যবহার করি শতকরা কত ভাগ কারেন্ট আমরা প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করতে পারি তা নির্ণয় করার জন্য অর্থাৎ ইনপুট সাপ্লাই যদি এক হাজার কেবিএ হয় তাহলে এই ইনপুট হতে আউটপুটে আমরা কত ভোল্ট পেলাম এটা নির্ধারণ করার জন্যই পাওয়ার ফ্যাক্টর ব্যবহার করা হয় এখন যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় যে পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান জিরো দ্বারা আপনি কি বুঝেন তাহলে অবশ্যই আপনার অ্যান্সারটি এমন হবে যে যদি আমাদের সিস্টেমে একশো কেভিএ সাপ্লাই পাওয়ার হলে এর আউটপুটে আমরা আশি কিলোওয়াট অ্যাক্টিভ পাওয়ার পাবো এখন আমরা দেখব এই পাওয়ার ফ্যাক্টর কত প্রকার ও কি কি পাওয়ার ফ্যাক্টর কত প্রকার ও কি কি এটা জানার আগে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে আমরা যে লোডগুলো ব্যবহার করি সেই লোডগুলো মূলত কত ধরনের হয়ে থাকে আমরা এসি সার্কিটে যে লোডগুলো ব্যবহার করি সেই লোডগুলো মূলত তিন ধরনের হয়ে থাকে আর তা হচ্ছে রেজিস্টিভ লোড ইন্ডাকটিভ লোড এবং ক্যাপাসিটিভ লোড প্রথমে আসা যাক রেজিস্টিভ লোড কি যে লোডগুলো পিওর রেজিস্টেন্স দ্বারা গঠিত সেই লোডগুলোকে রেজিস্টিভ লোড বলা হয় যেমন ফিলামেন্ট ল্যাম্প হিটার ইত্যাদি আর দ্বিতীয়তে হচ্ছে ইন্ডাকটিভ লোড যে লোডগুলোতে কয়েল থাকে সেই লোডগুলোকে মূলত ইন্ডাকটিভ লোড বলা হয় যেমন ফ্যান মোটর ইত্যাদি আর তিন নম্বরে হচ্ছে ক্যাপাসিটিভ লোড যে লোডগুলো ক্যাপাসিটর দ্বারা গঠিত সেগুলোকে ক্যাপাসিটিভ লোড বলা হয় এখন আমরা দেখব পাওয়ার ফ্যাক্টর কত প্রকার ও কি কি পাওয়ার ফ্যাক্টর হচ্ছে তিন প্রকার যথা ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর দুই লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর এবং তিন নম্বর হচ্ছে ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর প্রথমে আসা যাক ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টরটি কি যে সার্কিটে ভোল্টেজ কারেন্টের আগে থাকে অর্থাৎ কারেন্ট ভোল্টেজ থেকে পিছিয়ে থাকে তাকেই ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলা হয় আপনি এই গ্রাফে দেখতে পাচ্ছেন যে কারেন্ট ভোল্টেজের থেকে পিছিয়ে আছে এবং ভোল্টেজটি কারেন্টের থেকে এগিয়ে আছে অর্থাৎ এটি একটি ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর এসি সার্কিটে ইন্ডাকটিভ লোড ক্যাপাসিটিভ লোডের থেকে বেশি হলেই মূলত ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর হয়ে থাকে আর দ্বিতীয় পাওয়ার ফ্যাক্টরটি হচ্ছে লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর যে সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টেজের থেকে আগে থাকে অর্থাৎ ভোল্টেজ কারেন্টের থেকে পিছিয়ে থাকে তাকেই লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলা হয় এখানে আপনি গ্রাফটি খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে কারেন্ট ভোল্টেজের থেকে এগিয়ে আছে অর্থাৎ এটি একটি লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর গ্রাফ অর্থাৎ যে ইলেকট্রিক লাইনে ইন্ডাকটিভ লোড ক্যাপাসিটিভ লোডের থেকে কম হবে সেখানেই এই লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর হবে আর তৃতীয় পাওয়ার ফ্যাক্টরটি হচ্ছে ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর যে সার্কিটে কারেন্ট এবং ভোল্টেজ সমান গতিতে চলে অর্থাৎ যে লাইনে ইন্ডাকটিভ লোড এবং ক্যাপাসিটিভ লোড উভয়ই সমান তাকেই ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর বলা হয় এই ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান সবসময় এক হয়ে থাকে এখন আমরা দেখব পাওয়ার ফ্যাক্টর ব্যবহার না করলে কি কি ধরনের অসুবিধার সম্মুখ
দক্ষতা তত কম হবে অর্থাৎ আপনার সিস্টেমের পাওয়ার ফ্যাক্টর যদি জিরো হয়ে থাকে এবং আপনার সিস্টেমের ইনপুট যদি একশো কেবিও হয়ে থাকে তাহলে আপনার সিস্টেমের আউটপুট হবে সত্তর কিলো ওয়াট একটি পাওয়ার অর্থাৎ এই সত্তর কিলো ওয়াট পর্যন্ত আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর কম হলে এর লাইন লসও বৃদ্ধি পায় আর সব থেকে বড় কথা পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান যদি কম হয় তাহলে পার ইউনিটের কস্ট বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ আপনার যে আপনি যে ইলেকট্রিক বিল দেন পার ইউনিটের বিল দেন এখন যদি আপনার সিস্টেমের পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউনিটের মান কম হয় তাহলে কিন্তু আপনার ইলেকট্রিসিটি বিলের মানও বেশি আসবে তো আজকের ভিডিওটি ছিল এই পর্যন্তই এই ভিডিওর পরবর্তী অংশ আমরা আলোচনা করব যে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্ট কি 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 পদ্ধতিতে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্ট করা যায় এবং কিভাবে ক্যাপাসিটর ব্যাংকিং পদ্ধতিতে এর ক্যালকুলেশন করতে হয় এই ভিডিওটি যদি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন সাথে আমার ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে